怎么了？老爷子。慢，杀出来，有什么吩咐啊？我来。哎，何老少主人亲自动手啊贾院公，如果你身体挺得住的话，就留下来吧。你跟随家父三十多年了吧？谁说不是呢？自从当初老爷救我一命，老奴一直相随着老爷，都三十二年了。应该是有话要说。这么说，你早就有准备。该下的雨，总是要下的。我宋家待你如何？恩重如山呐、啊。家父待你如何？如再生父母。<笑>这里没有外人。你告诉我。家父是怎么死的？老爷子，是红染风寒。家父平日身体健康，又精通医术，怎么会被风寒夺去性命？这，少主任，老爷的确是偶住。胡说！家父分明是死于谋杀，老爷真是大胆奴才！为什么不说话？老爷他真是死，跪下！
看着他，看着家父的灵位。我再问你一遍，家父是怎么死的？替你说，刚才我为家父换衣服的时候，已经观察过。家父遍体笑泡，肤色青黑，两眼突出，嘴唇破裂，两耳肿大，肚腹膨胀，肛门红肿，十指紧黑，嘴角亲手擦拭，眼角鼻孔还有黑色的淤血，如此失证还敢说不是谋杀？解释，那就是你给家父下了毒。赵主任呢？老爷对老奴感恨不尽，老奴对老爷更是感恩戴德，忠心不二。赵主任怀疑老奴给老爷下毒，让老奴怎么面对老爷的英文呢、啊？如不是你亲自下手。也是你带人受过。说，如你不说出实情，我照样拿你继父。老爷说过，他是死因，能够瞒住别人，却也瞒不住邵主任的眼睛。现在看来，让邵主任一眼看破。怎么回事？说呀！是明知实情不说，看我把你带到官府，你还敢隐而不报？来人！少主任，别喊，老奴不想瞒少主任，是怕瞒不住外人呢、啊。究竟想隐瞒什么？老爷临终前给少主任留下了遗书，老奴本想待办完丧事之后，再把信交给少主任的。为什么要等丧事之后？任命推官，凡三十余年，审案断狱不下数百件，从无失手。谁知老马尸体，花甲之年误判人命，铸成了千古遗恨。张马氏系加州一村妇，嫁与农夫张三儿为妻，匆忙时节。其夫在山间劳作，张王氏为其夫送去茶饭。来，吃饭吧。哦。累了吧？嗯。啥好吃的？给，饼。嗯、哎，你干什么去啊？我去采花，采花，采花。不会凋谢的，花能插半个月不凋谢，不知女人能不能守半年妇道不出丑？你这话什么意思？没什么意思，我就是想提醒你，少跟你表哥王可勾搭，你免得村里人笑话。
。你要再这么说，我就死给你看。你要死也让我去死啊！反正你就是王八了，死了也干净。那你倒死给我看看呢！不去死，你就不是男人。哼！你这毒妇，你还真盼我死啊！可是我要死了，谁养活我老娘？整天疑神疑鬼。我真后悔嫁给你这样的男人。不后悔，不后悔也不能偷奸养汉的。算了，懒得跟你吵。哎，你的花儿我午饭吃的什么？没，没吃什么，什么也没吃啊。我，这饭是他自己带上山来的。哦不不，是民女给夫家送午饭上山的。究竟是你送上山来的，还是你夫自己带上来的？是我，是我送来的。可我下山的时候，他还是好好的呀。带回衙门，找条狗试试。小心，别亲了罐子里的一滴水。宋大人，张三死前还留下过半句话呢。什么话？他说了阴府毒。宋大人，我夫到底是怎么死的？你夫是被毒死的。把男尸抬回衙门，把妇人收监。当时验尸，确定死者中毒而亡，又将剩余茶水未取完全饮后，当即倒闭。目击证人亲耳听见妇人失德而引起的夫妻争吵，更有邻里佐证张王氏与表兄王可过往甚密。戴王可，当日将王可拘传到案。王可也当堂供认与张王氏的通奸之事，既有通奸情节，还有目击旁人，更有下了毒的圣茶为证。纵然奸夫淫妇拒不招供投毒谋命，本案却也铁证如山，以大宋行律
，判张王氏通奸失节，谋杀亲夫，处以凌迟；奸夫王可通奸谋命，斩首示众。此案过去三年，夫偶尔得知当地山上长有一种剧毒野草。老铁官呐，这草就叫断肠草，这种毒草在本地山上并不少见，可是知道其毒的人。却并不多、啊，这一片叶子，足可以毒死一头牛啊！嗯，哎，你看看，哎，哎呀，可见呐，这种毒草。哎，老铁官，你怎么了？哎，为父重新审阅当年案卷。才发现张王氏与王可通奸杀夫一案中存有一大破绽。要是张王氏预谋毒杀亲夫，又怎么会蠢到把毒下在他亲手送到地头的茶水之中？冤魂在天，我宋公就是死，也无法弥补误判之罪呀、啊。为夫断欲失察，铸成冤案，一世清明毁于一旦。纵然追悔弃血，对死者何恶？唯有一死谢罪，方可告慰屈死的冤魂。四儿，常人有过，改之为善。行官出错，事关人命。父谢罪自觉，别无牵挂。唯念刑狱审勘，干系重大，稍有不慎，关乎人命，故特宜辞主。送门之后，农耕渔猎，经商作古，断不可涉足刑狱私高，以免重蹈父之覆辙。切记，切记，父亲，孩儿，谨记在心。少主人呐、啊。此时关乎老爷的一世英名，只有天知地知，你知我知。即便是对老夫人，也不能说，不能说呀写着宋老推官死亡真相的遗书，和烧给死者英魂的纸钱，一起化作了灰烬。几天后，忠心耿耿的宋家老奴，也紧闭着口眼，猝然谢世。从此，除了宋慈，世上再无人知晓这个天大的秘密。推官以死谢罪，却给一心想子承父业的儿子留下了一道终生不得涉足刑狱孽事的遗命。这对于从小就把父亲当作心中偶像，立志在刑狱审勘上成就一番伟业的宋慈。
不啻是生命中难以抹去的一块阴云，更是他人生道路上一道难以逾越的障碍。啊，你回来了，官人，你怎么了？知县大人到了吧？在下恭候多时了。你是？在下是梅城官驿的一城。哎，您快快请进。哎，我身着便服，你一眼就能认出来。好眼力，好眼力！当了几十年的驿城，别无长进，还就是练就了一副好眼力。是官是民，还从来没有看走过眼呢。请进。哎。孟大人，在下敬您一杯酒。哎，老伯不必如此多礼，请坐，坐下喝。哎，这杯酒，可不光是在下敬的，也是梅城百姓该敬您的呀。此话怎讲啊？梅城县的境况，想必孟大人是心知肚明。半年前，朱知县不辞为难，敢当着梅城知县。可他老人家壮志未酬，身先死啊！值此多时之秋，别人必知尚恐不及，而孟大人正值金榜题名、前程无量之际，却不惧危难，主动请命来此为官，这岂不是百姓的福分？这杯酒，我能不敬吗？好，恭敬不如从命。这杯酒，孟某喝了。哎，孟大人，怎么了？单凭我几句花言巧语，您就敢喝在下的酒？您就不怕我往酒中下毒？嗯，哎，嘿，<笑>此话怎讲啊？哎，我要说的就是一句话。多一份心眼儿，多一年寿啊！<笑>好，孟某谢了。此地鱼龙混杂，人鬼难辨，来此为官，最重的一服毒药，就是轻信于人呐、啊。这杯酒。才是您可以喝的，孟大人，切记呀、啊！老伯，在杯酒之中暗藏玄机，意在向孟某示警。用心良苦啊，孟某，谢了。我是不想再看到有人重蹈主老知县的覆辙啊！今后周旋于人鬼之间，要步步为营，处处提防，时时小心呐、啊。我敬您老一杯。哎呀！不敢当，不敢当啊！啊，你怎么了？啊，渴了吧？给你沏着茶呢。啊，多谢夫人了。总算听到你说一句好听的话了。玉珍，这些日子难为你了。你说这样的话，不是太见外了吗？夫君啊，你心里头究竟横着什么事啊？
就不能对我说说吗？我心里横着什么事儿与你何干、啊？你怎么说发火就发火呢？其实，我也不是非要你对我说什么，只是。我看着你一天天的消沉下去，实在是于心不忍呐、啊。好，就算我能看下去，可是，你也应该替年事已高的婆母想一想。他老人家那么大的岁数，又遭受那么大的打击，他嘴上不说，可是心里头，比谁都难受。哎，你上哪儿去啊？我去母亲房里看看、啊。别去了，我刚从她那儿过来，她刚睡下，别去惊动她了。嗯、你这么看着我干什么？怪吓人的。今天初几啊？三月初八，我的生日啊！哎，你怎么知道的？哦，对了，我们换过生辰八字，你当然知道了。三月初八，那就是说，孟贤弟已经走了半个月了。啊原来，你心里想的是……算了，早点歇息吧。您先洗把脸，好，洗完脸您早点歇着。好嘞。哎，老婆，我有句话还是想要问问您。哎，您应该先问问，我一个小小的议程，怎么会对孟大人的底细如数家珍呢？您不是说您有一副好眼力吗？哎，是因为县衙杨主簿事先吩咐过的，杨主簿。哎，哎，杨主播，哎，啊，这么说，县衙早就知道我今天晚上要投诉官驿。没成的事啊，就是这么奇怪。他说明天一早，县衙一城都要到此迎候孟大人。哦，老人家，竹知县之死、呃，我，呃，哎，您要问我。竹之县是怎么死的？哎，我只能回答您，是在落马坡悬崖摔死的。老人家，您这是话里有话，弦外有音呢、啊。哎，您既然信任我，您为什么就不能直言相告呢？孟大人。您以为我要对您隐瞒什么吗？其实，我恨不得把那些贪官污吏一个一个的指出来让您看。哎，可谁是呢？明明怀疑他有谋杀之嫌，可又拿不出证据来，又奈何于他？明明知道竹之县死的蹊跷，可又有谁发现谁在下黑手啊？没成的事啊！就如同一张纸，似乎是一点就透，对，就是点不透。没成的事，更是一个难解之谜。明明是有答案的，可就是没有人能找出答案来。孟大人，您此次是任重而道远呐、啊。哎，啊，您今天一路劳顿，在下也就不打扰了啊。您早点歇着吧。早点歇着。哎哎，呃，听了老义成的一番话，孟良辰忽然感觉到心头沉重
，不由得想起了他的结义兄长宋慈，他甚至后悔不该拒绝宋慈想助他一阵的好意。而此时的宋慈，虽然为严守复命而困守家门，却也时时担忧着单枪匹马的结义兄弟。快点，快点，快救我！快点，快点，快点，快去啊！父亲生前的寓所还有些东西，我去取回来。哎，你等等，这是父亲的书信，你先看看吧。你看了就行了。哎、你知道吗？父亲在京城为你谋了个好差事，你先看看吧。是吗？嗯。谁帮我谋的差事，我也不要、啊。你给我站住！娘。我去父亲生前的任所取东西，刚要跟您说。你父亲在世的时候，可没你那么不近人情。你岳父大人好心帮你，你不言一声谢，连人家的信看都不看。你还算知书识礼之人啊！啊，娘，你也别生气，他只是着急要走，你还护着他。是什么信啊？拿来我看吧。嗯。慈儿啊，你该重谢你岳父大人，他知道你从小就想子承父业，想办法给你弄了个大理寺城的美差。坐堂判案，不正随了你从小的心愿吗？哎，你干什么呀？哎呀，这是上官屏障，你怎么把他给烧了呢？娘，孩儿哪儿都不想去，以后别再提什么大理寺城的事儿了，好吗？你这是为什么呀？不为什么，孩儿要为爹在家守孝三年，就是皇帝的圣旨也不能让我离开家。你，啊、娘，他怎么这么不讲道理呢？他不是这样的人，他心里啊。肯定横着一个男士。英姑娘，谋杀，这又是谋杀。大哥，你的意思是说，宋老推官是被人谋杀而亡的？不是，我说的是梅城新任知县孟良辰。孟良辰啊，哎，他又怎么了？新任知县他怎么了？他到底怎么样了？我刚刚在加州城门听说啊，朝廷接到梅城县的丧报，新任知县孟良辰，在上任的途中，被一场大火给烧死了。啊！前任县令，不明不白的摔死，新任知县又被不明不白的烧死。哎，这世界上哪有这么多不明不白的怪事啊？哎，哼，哎，这梅城县简直就是魔域鬼城。哎，大哥，那朝廷会派新的知县来吗？别说朝廷会派新知县了，据我所知啊，但凡是当官的，就没有人愿意到这鬼地方来。让我看呐、啊，这孟知县。他们才是明知山有虎，偏向虎山行的热血男儿啊，可佩呀、啊！好人没好报
，这一前一后，就这么不明不白的给死了。哎，本来想请宋推官出马，查出父亲的死因，为冤死的父亲报仇雪恨。可是谁能想到，等我们赶到加州城，宋老推官猝然而亡，现在连信任的知县也死了。这真是天道颠倒，恶人逍遥啊！哎，我想起个人来。你想起谁来了？那天我在街上跟人争执，跟这个孟知县有过一面之缘，他身边有个。跟他称兄道弟的高人，要是找到他，肯定会为他的兄弟报仇的。说不定会把你父亲这个案子也破了。真的啊！走，我去找。老推官走的怎么就那么匆忙啊？老书里。细软我拿走，这些桌椅板凳，你就留着用吧。等等。少主任，老推官，谢明要少主任亲手开启啊。老推官呐、啊，少主任，老推官生前曾对老朽说过，他老人家一生为官，别无所求，只求百年之后，能配得上与白卷过时，清清白白的去见宋氏祖先。都怪我。没听你老人家的话，如若不然，就连你老人家这点心愿都未能。也不知道到什么地方去找。先别急，我们先回京城再说。哎，一连死了两任知县，我就不信朝廷会置之不管。敢耍赖是吧？快进来，喝了酒不给钱，还想就这么走吗？你说，这个人，大哥围住他，到我店里来白吃白喝。你敢动我，我给你，会给你的。给钱给我打！怎么了？嘿嘿，原来是他。松谁呀？松手！哎，你给我给我捆住了！别动！别动！哎哎，放开！放开！哎，各位各位各位，有话好好说啊！哎，不就是一顿酒钱吗？那你替他付了啊啊！够了吧？呃，大爷，够了够了。小二，你你。你敢要这么多？你你说，给我这，我向官府告你去！你告我你啊？你吃饭不给钱吗？哎呀，行了行了啊！不光是这顿酒钱啊，进点好菜给我上来。我呀，今天非要请这位，哎，先生，先生，哎，小二，忙起来，忙起来，忙起来！哎，好嘞，好嘞。